হ্যালো এভরিওান উই আর ব্যাক উইথ দ্য শো আড্ডা ও রান্না উইথ সেলিব্রিটি আজকে আমার সাথে আছে একজন শিল্পী শি ইজ ভেরি ভেরি ফেমাস একুশে পদক প্রাপ্ত রিনাউন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী অ্যান্ড একজন কণ্ঠযোদ্ধা লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ টু মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড অ্যান্ড ইয়াঙ্গার সিস্টার ডালিয়া নরসিং কেমন আছো ডালিয়া থ্যাংক ইউ ভালো সো নাইস টু সি ইউ তুমি এত কিছু করেছো যেরকম তুমি গান করো সেরকম তুমি কণ্ঠযোদ্ধা তুমি really really talented and gifted and you do a lot for um, our people destitute children especially jara blind so gunni pore kotha bolbo age jante chaichi tumi e gaan koto bochor sadhona korecho gaan ta ekdom choto theke karon amar jehetu abba ammara gaan khub bhalobashte so when i was 5 years old amar my mother thought i was too you know getting to be very old amake ekhoni shikhte hobe amake 5 bochor boyoshe uni shudhin dasher kache gaan shikhte den tai na 5 bochor boyoshe ha তুমি এতদিন ধরে গান করছো কেমন লাগে তোমার কাছে বলো লাগে নিজেকে এই সব বলবো না বাট দ্যাটস গুড ইটস গুড এটা আমাদের সময়টা যেটা ছিল যে বাবা মায়ের কথা শুনতে হবে এবং ওনারা যা বলবেন সেটাই বিরাট একটা ব্যাপার আমরা না বলতে আই নেভার রিয়েলি লাইক যে আমাকে সুদিনদার কাছে গান শিখতে হবে কিন্তু আস্তে আস্তে তো ভালো লাগাটা আসে গ্রো উইথ ইট তখন মনে হয় যে ভালো ঠিক আছে নিজেরও পছন্দ থাকে তবে সুদিনদা তখন প্রথম দিকে আমাকে যেটা ছোটোবেলা থেকে আমার যেটা মনে আছে উনি নজরুল সঙ্গীত কিন্তু করেন নাই প্রথমে ক্লাসিক্যাল দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত আধুনিক সবই শিখেছিলাম আমি যখন ছায়ানোটে ভর্তি হই ছায়ানোটে কিন্তু আমি অনেক পরে গেছি এবং আমার যখন ওখানে অডিশ ওখানে আমাকে টেস্ট দিতে হয়েছিল পরীক্ষা দিয়ে ঢুকেছিলাম শেখ লুতুর রহমান ছিলেন আমাদের সৌরভ ভাই ছিলেন ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ ছিলেন তো ওনারা আমাকে সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তি করেন তখন ওখানে যাবার পরে আস্তে আস্তে তো গ্রুপে বিরাট লোকদের সাথে অনেকের সাথে আমার গান গাইতে হয়েছে একসাথে ভরে দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ইন আ পাবলিক প্লেস কারণ আদারওয়াইজ আমি বাসাতেই গাইতাম আর আমার আব্বা আম্মার খুবই শখ ছিল যে বাসা নিজের মতন গান গাইবে তুমি গান গাইবে তোমার ভালোর জন্য এবং গানটা শিখতে হবে কারণ ইটস পিস ইটস অ্যান আর্ট ফাইনার আর্টস সো গানটা কিন্তু ওনরা ওনরা কিন্তু চান নাই যে পাবলিক ফিগার হব বলে গান গাওয়া সেটা না ভালো গান শিখবে ভালো জিনিস শিখবে আস্তে আস্তে ছায়ানোটে যাওয়ার পর আই স্টার্ট এ লার্নিং হাউ টু বি ইন আ পাবলিক প্লেস সো সেইভাবে গান শেখা আর মানে আব্বা আম্মার ভালো লাগাটা যদি না থাকতো আমার মনে হয় না আমিও হয়তো আমি জানি কণ্ঠযোদ্ধা তুমি উনিশশো একুত্তর সালে তুমি কলকাতা চলে যাও মানে ইউ আর ভেরি ইয়াং অ্যাট দ্যাট টাইম তো কেমন করে কে তোমাকে উৎসাহ করলো তুমি চলে গেলে ওখানে কণ্ঠযোদ্ধা হলে কেমন করে আই ওয়াজ ভেরি লাকি যে আমি ওখানে তখন থাকতে পেরেছি ওই সময়টা যুদ্ধটাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি আমরা কিন্তু যাওয়ার আগে পঁচিশের রাতটা যখন শুরু হয় বাংলাদেশে তখন কিন্তু এটা কিন্তু সবার জন্য ইট ওয়াজ আ সাডেন থিং আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশে খারাপ জিনিস হতে চলেছে অ্যান্ড কিন্তু এইভাবে যে যুদ্ধতে আমরা ফেস করব। এটা তো আমরা ভাবি নাই কখনো পাকিস্তানে এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তো আমরা কিন্তু তখনই ছাব্বিশ তারিখে পারি নাই সাতাশ তারিখে মার্চের আব্বা আমাদেরকে নিয়ে আমরা উই অল ওয়েন্ট আমরা তখন টাঙ্গাইলে চলে যাই করটিয়াতে এবং ওখানে বি ওয়ে দেয়ার ফর ওয়ান অ্যান্ড হাফ মান্থস তারপরে ফিরে ইন দ্য মিন টাইম আব্বা চেষ্টা করছিল কারণ আব্বাকে বলা হয়েছিল ঢাকাতে উনি থাকতে পারবেন না ফিরতে পারবেন না ইন্টালেকচুয়াল বলে ওনার লিস্টে নাম আছে সো আব্বা আবার আব্বা 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 ছিলেন স্থপতাচার্য এখন ওনাকে বলা হয় স্থপতাচার্য মাজারুল ইসলাম আর্কিটেক্ট দ্য ফেমাস হ্যাঁ তো ওনার উনি তখন চেয়েছিলেন যে উনি বেরিয়ে যাবেন বাংলাদেশ থেকে মানে তখন তো ঢাকা ঢাকার থেকে উনি থাকতে পারবেন না বেরোয় যেতে হবে আমাদেরকে ওই পারে যেতে হবে সো উনি তখন চেষ্টা করছিলেন কোন পথে যাওয়া সেটা কিন্তু আমরা জানতাম না কিন্তু এমন সময় আসলো মে মাসের প্রথম দিকে আব্বা হঠাৎ একদিন বললেন আমাদেরকে চলে যায় তখন আমরা ঢাকায় ফিরে এসছি কিন্তু চার পাঁচ দিন ঢাকায় লুকিয়ে ছিলাম আমরা ঢাকায় ফিরে এসে আমাদেরকে যখন বলা হলো সকালে বেরিয়ে যেতে হবে আমরা কুমিল্লার পথে যাচ্ছি 
গাড়ি করে আমার এক মামা ছিল ছোট মামা সিদ্দিকুজ্জামান উনি এবং ওনার এক বন্ধু এবং আমার এক চাচাতো ভাই ফুপাতো ভাই আমাদের তিনজন তিনজনে ওনরা ওনাদের আমার গাড়ি করে আমাদেরকে নিয়ে এসকর্ট করে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি উইভেন টু কুমিল্লা আমি আম্মা আর আব্বা আমরা কুমিল্লায় গেলাম ওখানেও যখন এক রাত ছিলাম পৌঁছিয়েছি যখন দেখলাম যে ওখানে যুদ্ধ হয়েছে সদ্য একটা যুদ্ধ শেষ হয়েছে ওখানে এবং তখন যে যুদ্ধটা কি আমরা কিন্তু আমি কিন্তু জানতাম না হ্যাঁ আর যুদ্ধ বলতে সত্যি যুদ্ধ যে মানে একেবারে বন্দুক নিয়ে এবং মানুষকে মারা হত্যা করা এটা তো আমরা কল্পনার বাইরে একদম সো তার এক রাত ছিলাম ওখানে ওখান থেকে আমরা পরের দিন ভোরবেলায় উই স্টার্টেড কলকাতার পথে কিন্তু ওটা আগরতলা হয়ে যেতে হবে সো ওখান থেকে ময়নামতি হয়ে আমরা রিক্সা করে রিক্সা করে গেছিলাম এবং সবচেয়ে সুন্দর এক্সপিরিয়েন্সটা হলো যে আমাদের সাথে আরও আমরা সবাই মিলে জন ছিলাম পাঁচটা রিক্সাতে দুজন দুজন করে আমি আর আম্মা এবং রিক্সাটাকে ওই তখনকার দিনের ওই মনে আছে রিক্সাগুলোকে ঘিরে রাখতো শাড়ি টাড়ি দিয়ে ওইভাবে একটা ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে যে রিক্সা নিয়ে যাচ্ছে যে রিক্সাওয়ালা সেখানে ধানের মাঝখান দিয়ে যে আইলগুলো হয় সেটা কিন্তু আমাদের রাস্তাটা পথটা বানিয়ে দিয়েছিল এবং ওখানে ছোট ছোট বাচ্চারা ওরা ওই মাটি যখন ভেঙে যাচ্ছে ওরা আবার সেই মাটিটাকে ঠিক করে দিচ্ছে আমার নিজের চোখে দেখা এবং সেটাকে আমি এখন মনে করি হ্যাঁ যে ও মাই গড হাউ আর ওই বাচ্চাগুলো তো জানে না ওর দের ডুইং ওরা ছোট বাচ্চারা সব সেটাই বলছি যে আমাদের তখন আমরা কিন্তু শহর থেকে আমরা পালাচ্ছি কিন্তু যারা গ্রামে ছিল ওরাও কিন্তু যুদ্ধ করেছে আচ্ছা আমরা কিন্তু কলকাতায় চলে যাওয়ার পরপরই আমার ওখানে ইয়ের সাথে আমাদের সঞ্জিদা আপার সাথে দেখা ওনাদের আমার ডাকলেন আমাদেরকে এবং তখন একটা স্কোয়াডে আমরা গেলাম কিন্তু স্কোয়াড থেকে আমরা মে মাসে তো আমি পৌঁছালাম ওখানে আই থিঙ্ক জুলাইয়ের দিকে আমাদেরকে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ডাকা হলো আমাদের স্কোয়াড এবং ওখানে যে আমি দেখলাম আমরা যে সত্যি সত্যি সব অনেক লেজেন্ডস ওখানে ছিলেন সমর দাস অজিত রায় রথীন্দ্রা এনরা এনাদের সাথে তখন আমরা স্বাধীন বাংলাতে কিছু কাজ করেছিলাম ওখান থেকে গান আমরা করেছিলাম দ্যাটস হাও দিস মাই দিস ইজ মাই হিস্ট্রি যে আমি স্বাধীন বাংলাতে আসতে পেরেছি বিউটিফুল ওয়াট এ বিউটিফুল হিস্ট্রি অ্যান্ড হাও নাইস দ্যাট ইউ কুড ডু দ্যাট কয়জন সে সুযোগ পেয়েছে যাওয়ার ফ্যামিলি শুদ্ধ যে এই যে তুমি কণ্ঠ শুধাই যে তোমার তোমার ট্রাকে ট্রাকে করে গান করেছো গিভিং ইন্সপিরেশন টু অল দ্য সোলজার্স গিভিং ইন্সপিরেশন টু অল দ্য মুক্তি বাহিনীস আই থিঙ্ক দ্যাটস রিয়েলি হাইলি ক্রিয়েটেবল সত্যি ভালো লাগলো তোমার কথা শুনে আমি আর একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি প্রথমত আমার তো আজকে তোমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে আমি তুমি যে আমরা বেলি রোডে ছিলাম ছোটোবেলার কথা সবাইরই মনে পড়ে কি যে মজা করতাম আমরা ছোটোবেলায় এত ইনোসেন্ট লাইফ আমাদের ছিল আমরা যে বেলি রোডে থাকতাম সাত আটটা মনে করেন ফ্ল্যাট চার পাঁচটা ফ্ল্যাট সবাই একত্রে হলো আমার কালচারাল শো করতাম আর তুমি তুমি তো সবচেয়ে ছোটো ছেলে আর আমি তোমার থেকে একটু বড় সো ফান সো এটা একটু ফানের কথা বলে নিলাম বিকজ এই প্যান্ডেমিকে সবসময় সবাই খালি দুঃখের কথা বলে I am hopeful and I think we are all positive that we will see the light. We have learned so many no, things that about agree. ourselves. That I agree. Amra nije na nije der ke we have amra uh, we have uh, discovered ourselves actually pandemic e je ke ki korte pare. Ami dokhon jokhon karo sathe ami mishte parchi na. Amar pashei lok ache kintu ami jete parchi na, dekha korte parchi na kintu tokhon ami nije ki korte pari. So it has given us a lot of uh, uh, space for thought actually. New space for thought of new things. of different things of thinking of something that will keep your mind occupied mm-hmm. and keep you generally happy dali i know one thing uh, that you know you're working with blind children ar tumi seta shuru korechile before you went to america that's about 20 years ago or more than that ekhon to hoye jacche 20 years ago but of course tumi tokhon shuru korechile kintu tumi 2000 sale ni you went away so tomar ekta break pore gechilo আমরা করেছিলাম আমরা ওখানে এক বছর দুই বছর তারপরে তো অনেক গ্যাপ গেছে আমার দু হাজার দশে আবার নাও আই হিয়ার তুমি আবার লাস্ট দু বছর ধরে আবার শুরু করেছো জি সো আই থিঙ্ক রিয়েলি ভেরি নাইস তোমার ওদের সাথে কি প্ল্যান তোমার চিন্তাধারা কি ফিউচার প্ল্যান কি আসলে আমার সবসময় শখ যেহেতু আমি এটা শুরু করেছিলাম এবং তখন আমার সাথে এরা কিন্তু সব স্টুডেন্টস এরা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এরা কেউ বাসায় বসে না এবং সবচেয়ে মানে একটা মানে আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে এই বাচ্চারা ওরা চায় ভালো থাকতে পড়াশোনা করে শিক্ষিত হতে যাচ্ছে ওরা আমার ইচ্ছা ওদেরকে হেল্প করা ওদের পাশে থাকা এবং ওরা চাচ্ছে শিক্ষা করে খালি আমি একা বললে তো হবে না যে আমি দেখতেও পারবো আবার সবই করব ওরা চাচ্ছে যে ওরাও পারবে সব কিছু করতে আমাদেরকে আমাদেরকে ওরা হেল্প করতে চায় 
তো আমার মনে হয় ওরা অনেক বেশি কারণ দে আর মাচ মোর ট্যালেন্টেড আমাদের থেকে ভেরি গিফটেড ওরা অনেক গিফটেড ওরা এবং ওরা অলরেডি নাটক করেছে একটা বিশাল সুন্দর একটা নাটক করেছে যেটা আপনাদের সবারই দেখা উচিত আবার যদি করোনা তাহলে আমি ছিলাম না আমাদের এই যে হেতু প্যান্ডেমিকটা শুরু হয়ে গেল শুরু হলে আবার দেখাবে আবার নিশ্চয়ই হবে তখন দেখা হবে আর ওর ওদেরকে ওদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওদের কমিউনিকেশন ওদের কমিউনিকেটিভ স্কিলস যেগুলো বলে এবং ওরা চায় সবার সাথে নর্মালি বাস করতে ওদেরকে যেন আলাদা করে না দেখা হয় মানে আমাদেরই মতন আমরা তো সত্যি সত্যি মনের ভিতরে রয়ে গেছে ওই জিনিসটা যে ও আচ্ছা ও ও তো নিশ্চয়ই একটু ডিসেবলড একটু এই কথাগুলো যেন আমাদের চলে যায় মন থেকে ওদেরকে দেখলে যেন বুঝতে না পারি আমরা কারণ ওদের চেহারাতে কিন্তু আপনি সত্যিও বুঝবেন না আমি তোমাকে এতটুকু বলবো যে তুমি এত বড় একটা জিনিস তোমার হাতে নিয়েছ অ্যান্ড আই উইস ইউ অল দ্য বেস্ট প্যান্ডেমিক চলে যাওয়ার পরে আই এম শিওর তুমি আবার উঠে পড়ে কাজ করতে লাগবে ডালিয়ে তুমি এই প্যান্ডেমিকে কী কী করেছো একটু জানতে চাচ্ছি না এখানে তো আমরা প্রথমে তো সবাই একটু আমরা ঘাবড়ে গেছিলাম বাসাতেই ছিলাম আর ভাবছিলাম নিজেদেরকে কিভাবে সেফ রাখব এগুলো তো করে করে কিন্তু চিন্তা হলো যে আসলেও তো কিছু করতে হবে বেশি দিন তো আর আমরা বসে থাকতে পারি না আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে প্রেরণার যারা তাদেরকে নিয়ে আমরা এভরি উইকে একটা করে ক্লাস করেছি আমরা অনলাইন সো দে আর ট্রাইং টু আমাদের সাথে থাক থেকে আমাদেরকে অ্যাডভাইসও করছে ওরা ওরা কিছু কাজও করছে নিজের মতন আমরাও চেষ্টা করছি যে ওদেরকে যেন একটু আমার হাজবেন্ড খুব খুঁতখুঁতে খাওয়া নিয়ে ওকে খুশি করার জন্য এভরি ডে ইন দি ইভিনিং হি উঠছে এই এটা ভালো লাগছে না ওটা ভালো লাগছে না অ্যান্ড আই ডোন্ট কমপ্লেন অ্যাবাউট মাই হাজবেন্ড বিকজ ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি না জীবনও কমপ্লেন করে না কিন্তু খাওয়া নিয়ে একটু খুঁতখুঁত করে খুব কম খায় অল্প খায় কিন্তু খুঁতখুঁত করে সো আই সার্জ গোয়িং টু দ্য কিচেন অ্যান্ড আই সার্জ লার্নিং আ লট অফ এভরি ডে গো অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি সো এভরি ডে টু টু মুভিজ এখন সেটা চলছে কিন্তু এখন একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে আমার কাজের কেন কেটারিং করছি এখন লাস্ট ওয়ান মান্থ ধরে ট্রাইং টু হেল্প মাই পিপল হেল্প ওই টাকার দিয়ে একটু নিডি লোকদেরকে একটু হেল্প করছি সো গান শিখতে শুরু করেছিলাম আবার তারপর ওটা বন্ধ হয়ে গেছে পারিনি বিকজ ওয়েন্ট ইন টু সামথিং এলস আমি অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেড এইটি টু টু হান্ড্রেড পেজেস আমার মেমোয়াজ লিখেছি ছোটোবেলার থেকে আমার বাবার সাথে আমার বিয়ে আমার বাচ্চাদের উপরে জাস্ট ফ্যামিলির জন্য ইউনো জাস্ট টু রাইট এভরিথিং ডাউন আবার অনেক কিছু এখন আবার বিয়ের প্রেসিডেন্ট হয়ে এই যখন বিয়ের জন্য প্রোগ্রাম করছি বিয়ের ওয়েবিনার করছি বিয়ের চ্যারি চ্যারিটি সব করেছি বি আমার উইংস বলে আরেকটা অর্গানাইজেশন আছে যেখানে আমরা উইমেন সাপোর্ট গ্রুপ আমরা সবাই মিলে খুব সাপোর্ট করি একজন আরেক জনকে নট অনলি দ্য আন্ডার প্রিভিলেজ আমরা স্কলারশিপস দিই আমরা নুসরতের জন্য অনেক শাহবাগ চত্বরে আমরা যে অনেক তার জন্য উই ওয়ান্টেড হার রাইটস টু বি অ্যাটলিস্ট দিস শুড বি জাস্টিস ফর হার অ্যান্ড তাছাড়া এই প্যান্ডেমিকে আমরা অনেক খাওয়া দাওয়া দিয়েছি গরিব লোকদেরকে অ্যান্ড অলসো ফ্লাডে সে ওই যে ফ্লাড হয়ে গেল এত বড় একটা বিশাল ফ্লাড সে ফ্লাডে আমরা অনেক হেল্প করেছি কুড়িগ্রামে হেল্প করেছি এটাই আমি বলছি দেখেন আমাদের একাত্তরেও যেমন আমরা সমস্ত বাংলাদেশের সমস্ত সবাই জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক এই সময়ও প্যান্ডেমিকের সময়ও কিন্তু মানুষ যে যার নিজের মতন যথেষ্ট নিজের মতো চেষ্টা করছে উই নিড টু কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড হেল্প এভরিবডি অ্যান্ড আই এম হ্যাপি দ্যাট ইউ নো উই হ্যাভ ট্রাই আর লিটল বেস্ট অ্যান্ড আর লেভেল বেস্ট আমি আমার লোকদের যারা ছিল তারা সবাই আছে আমার সাথে তা সবাই কাজ করছে ওদেরকে বেতন দিচ্ছি সো আমি আমার মতো আমি করছি যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব আর আমি শিওর সবাই চেষ্টা করছি কিছু কিছু আমি দেখছি যে ডাক্তাররা দেন হাউ টু হ্যান্ডেল ইভেন ইফ ইউ আর সিক অ্যান্ড ইউ আর প্রবলেম সিক ফর থ্রি উইকস ফোর উইকস তারা কিন্তু বের হয়ে আসছে যেটুন বন্ধু আমার খুব খারাপ লাগছে এখনও দোয়া করছে ওর জন্য কানিজ আল মাস আমার সাথে খুব সবসময় আমার পাশে দাঁড়াতো ফর এনি কাইন্ড অফ ফ্যাশন শো সে এক মাস ধরে ভুগছে সবাই দোয়া করবেন তার জন্য যেন সে ভালো হয়ে ওঠে শি ইজ গেটিং বেটার এখন তাহলে তোমার একটা গান করতে হবে গান ছাড়া তো হবে না রেডি দুলান গিয়ে দিও অবশ্যই তুমি যখন আমাদের কণ্ঠযোদ্ধা আমাদের এত একুশে পদক পেয়েছো তাকে তোমাকে কেউ ছাড়া যায় একটা কিন্তু হারমোনিয়াম দিতে হবে ওকে শিওর এখনই দিয়ে দেবো আর যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে এখন এত বৃষ্টির উপরে করছে নিশ্চয়ই পর দেশি মেঘ যাও রে ফিরে বলিও আমার পর দেশি রে পর দেশি মেঘ যাও রে ফিরে বলিও যাবে 
बजना बसी नदी रोती रे परुदेशी में जाओ रे फिरे बोलियो आमार परुदेशी रे परुदेशी में परुदेशी में অপূর্ব কোনো মন্তব্য হলো না কোনো পুরো গানতে গাওনি ওয়েল উই রিয়েলি কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইউ নো দিস লাস্ট বিট দ্য সামথিং সারপ্রাইজ খুব সুন্দর একটা রেসিপি তুমি সেদিন বলছিলে অ্যান্ড সুমিকে আমি বললাম যে সুমি এই রেসিপিটা তুমি করো তো শি র্যাং ইউ আপ অ্যান্ড শি কদ রেসিপি ফ্রম ইউ অ্যান্ড ইউ নো ভেরি ওয়েল যে আজকে আমাদের সাথে আছে আমার কো হোস্ট অ্যান্ড শি ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট মানে এক্সপার্ট কুকিং এক্সপার্ট হুইজ ডুইং আ লট অফ টিভি শোজ হ্যাঁ নেম ইজ আফ্রোজা সুমি অ্যান্ড ও তোমাকে হেল্প করবে আজকে যে তুমি দেখবে আর আমরা খাবো আরও রান্না করবো ঠিক আছে অন্য কেউ রান্না করলে কত যে ভালো লাগে না তো দর্শক আমরা তখন এখন যাই তবে সুমি রান্না দেখতে শিল্পী কুকিং বিফ উইথ চিলিজ ইস দ্যাট দ্য রাইট ওকে বিফ উইথ চিলিজ রান্না করবে আপনারা একটু দেখে নেবেন নিশ্চয় এনজয় করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমি করে দেখাবো দারুণ মজার একটা রেসিপি বিফ উইথ চিলি এবং রেসিপিটি কিন্তু আমার নাম আমাদের সাথে যে আপা আছেন আপার ডালি আপার দারুণ মজার একটা রেসিপি শুরু করে দিই নিশ্চয়ই তো রেসিপিটি করতে কী লাগছে আমাদের চলুন আমরা দেখে নেই বিফ লাগছে যেহেতু বিফ চিলি এবং এখানে কিন্তু দুই রকমের মরিচ আছে একটা ক্যাপসিকাম একটা কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ আর রসুন কুচি শুকনা মরিচ সয়া সস লবণ তেল সরি লবণ তো দিচ্ছি না আমরা তাই না আপা হ্যাঁ আমরা কিন্তু সব রান্নাতে লবণ দেয় এই রেসিপিটাতে কিন্তু লবণ লাগছে না শুধু তেল আর বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে খুব অল্প ইনগ্রিডিয়েন্টস তো আমরা শুরু করে দিই প্রথমে একটু অল্প তেল লাগবে তাই না ব্যাস আর এত কম ইনগ্রিডিয়েন্টস মানে আসলে দেখে ভালো লাগছে মধ্যে আমরা কিন্তু বাইরে যেতে পারি না বাজারে সমস্যা থাকে এই বিফ যদি থাকে ग्रेवि আমি যেহেতু রিসেন্টলি খুব রান্না করছি তো তো শিখতে সব কিছু জানতে ইচ্ছা করছে কন্ট্রোল কি আমরা দেব একটু না দরকার নেই আচ্ছা না আমি এটা আছে তাহলে আমরা দিতে পারি হ্যাঁ দিতে পারি তাহলে দর্শক আমরা কন্ট্রোল দেব আপনারা চাইলে দিতে পারেন নাও দিতে পারেন সেটা তাহলে ইনগ্রেডিয়েন্টস লিখে নেবেন হ্যাঁ রসুন ভাজার একটা সুঘ্রাণ পাচ্ছি এখন কি শুকনা মরিচটা দিব আপা না বিফটা দিয়ে দেব শুকনা মরিচটা দিতে পারেন যদি একটু ঝাল খান হ্যাঁ কারণ বিফ মরিচটা দিয়ে হ্যাঁ তখন কিন্তু শুকনা মরিচ একটু ঝাল বেশি হয়ে যাবে जुलियन কাজের সুবিধার জন্য বিফটাকে একটু সয়া সস দিয়ে আগে ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন আধা ঘন্টা যদি ম্যারিনেট করে রাখেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যাবে না আমি করিনি কারণ আমি ইনগ্রিডিয়েন্টসটা দর্শকদেরকে দেখাতে চাই এবং রেসিপিটাও দর্শকদেরকে দেখাতে চাই কিন্তু বলে দিলাম টিপসটা আমাদের পাকার আধুনিক খুব ভালো লাগছে দেখে 
ওটা এখন তো সয়া সস দিব না একটু পরে দেব হ্যাঁ আচ্ছা বিফটা একটু ভাজা হলে আমরা সয়া সসটা দিচ্ছি আর আপনারা যদি মেরিনেট করে রাখেন সয়া সস দিয়ে তাহলে তো হয়ে গেল একবারই দেওয়া হয়ে গেল সয়া সসে যেহেতু লবণ থাকে আলাদা করে লবণ দিতে হবে না আর পাতলা করে কাটার কারণে টেন্ডার লাইন বিফ হতে কিন্তু খুব একটা বেশি সময় লাগে না নট এট অল একটু হাই হিটে করা আচ্ছা আমি একটু তাহলে জালটা বাড়িয়ে দিই একটু জোর আছে আমরা এখন করব কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে আমরা একটু সয়া সসটা দিয়ে দিই এখন সয়া সস তো বেশ খানিকটাই লাগবে দিয়ে দেবো পুরোটা আচ্ছা আপার রেসিপি করছি ভয় পাচ্ছি কারণ যার রেসিপি তার মন মতো হচ্ছে কি না তার মন মতো হবে নিশ্চয়ই এখন একটু আমাদের ঝোলটা শোকাবে বিফটা সেদ্ধ হবে তারপরে আমরা বাকি আমাদের যে পেঁয়াজ মরিচ বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেটা পরে দেবো তো আমাদের আচ্ছা আমরা কিন্তু এখন চাইলে এটাকে ঢেকে দিতে পারি এবং থেকে বিফটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করব সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের বিফটা কিন্তু মনে হয় হয়ে গেছে একদম তখন কিন্তু আমরা দিব সব ভালোভাবে মিশে যাচ্ছে নামানোর আগে আমরা কাঁচা মরিচটা দিব তাই তো ঝাল দেওয়া আছে কাঁচা মরিচ অল্প করে দিই সবগুলো দিই না যদি ঝাল আপনারা বেশি পছন্দ করেন তাহলে আপনারা ঝালটা বেশি দিয়ে নেবেন আর এখানে নামানোর আগে একটু লেবুর রস দিয়ে দিব এটা আর আপনারা যদি চান কর্নফ্লাওয়ার দিতে পারেন সব কিছু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার দিলে যেটা একটু গ্লেজি ভাব আসে দেখতে সুন্দর লাগে একটু গ্রেভিও হয় গ্রেভি হচ্ছে সেটার জন্য হ্যাঁ সেটার জন্য পানিটা একটু বেশি দিতে পারেন চাইলে ব্যাস এখন হয়ে গেল একটু নাড়াচাড়া করে জাস্ট লেবুর রসটা দিয়ে আমরা নামিয়ে নেব কারণ আমাদের এখন করোনার সময় আমরা চাচ্ছি একটু ভিটামিন সিটা সব খাবারে একটু ব্যবহার করতে আর লেবুর রস দিয়ে আমি যে সুখানটাও বের হয়ে গেল চুলাটা বন্ধ করে দিলাম রান্না কি সুন্দর করে সার্ভ করছে আবার সে কিছু লাগবে না মানে আমাদের যে ফুড প্রেজেন্টেশন একটা ব্যাপার থাকে সাজানোর আসলে কালারফুল যেগুলো খাবার এগুলোতে আলাদা কি ছুরি দরকার হয় না অ্যাবসলিউটলি রাইট কারণ শুকনা মরিচ কাঁচা মরিচ সব কথা বিফ সব কিছু মিলে একটা দারুণ মানে দেখতেও দারুণ খেতেও দারুণ আর এত অল্প তেলে অল্প ইনগ্রিডিয়েন্টসে রেসিপিটা হয়ে গেল অপূর্ব ফ্যান্টাস লুক সো ইয়ামি আই ক্যান টেল ইউ Really wow. good. Fantastic. <laughs> Thank, you. Thank you. Thank you. I thought that I was going to give you a little bit more. I was going to give you a little bit more. Of course. So, this is a beef chili. I'm going to give you a little bit of a beef chili. I'm going to give you a little bit of a beef chili. I'm going to give you a little bit of a beef chili. I'm going to give you a little bit of a beef chili. I'm going to give you a little bit of a beef chili. I'm going to give you a little bit of a beef chili.
সেই পর্যন্ত সাথে থাকবেন প্লিজ ওয়েট ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন थैंक यू